హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపుర నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే అండ్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఎలా చేస్తే తొందరగా వెయిట్ అనేది తగ్గుతారు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అనేది నేను ఈ రోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ అనమాట నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో నేను మీకు అందిస్తాను అలాగే నా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోస్ కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరైనా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందంటే సజెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడైతే మనం లైక్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం కదండి సో ఏంటి అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి సైంటిఫికల్లీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము అప్పుడు చాలా మందికి ఇది రీచ్ అవుతుంది దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి మన బాడీలో జరిగే ఛానలింగ్స్ ఏంటి అనేది మెటబాలిజం గురించి అది అందరికీ తెలిస్తే ఎక్కువ మంది దీన్ని ఫాలో అవటానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ దీనివల్ల ఉండే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఈరోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ దానికోసం నేను ఏదో ఊరికే అయితే చెప్పట్లేదండి నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి చూడండి నేను చదివాను దీని గురించి బాగా చదివాను అండ్ తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇంత ప్రిపరేషన్ తర్వాతే నేను మీ మీ ముందుకి వీడియోని తీసుకొస్తున్నాను ఏదో ఊరికే అయితే నేను అలా చెప్పేయట్లేదు సో ఇక్కడ నుంచి నేను మీకోసం రీసెర్చ్ చేసి సైంటిఫికల్లీ కూడా దీని గురించి వీడియోస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి అండ్ ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే ద పవర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అసలు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ పవర్ ఏంటి అది బాడీలో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుంది మన బాడీ మీద అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాము సో ఏంటి అంటే మనకి మన ఫ్యాట్ బర్న్ అవ్వటానికి ఒక సిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అనేవి మనకి తోడ్పడతాయి అందులో మెయిన్ హార్మోన్ పవర్ఫుల్ హార్మోన్ ఏంటి అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ అనమాట సో ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి దానికి అంటే ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ పర్ఫెక్ట్ గా దాని పని దాన్ని చేసుకుంటే మనం ఆ ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయినా గానీ కనిపించడానికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాగా కనిపిస్తాం అలా పనిచేస్తుంది గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది అలాగే చాలా మంది బాడీ బిల్డర్స్ అలా ఉంటారు కదా లీన్ మాస్ లీన్ మాస్ మజిల్ గ్లెయిన్ చేయడానికి అది యూజ్ అవుతుంది అండ్ అది కూడా హెల్దీ మజిల్ వెయిట్ అనమాట అండ్ బాడీలో ఫ్యాట్ అనేది కంప్లీట్ గా తీసేస్తుంది గ్రోత్ హార్మోన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే అయితే మనం చేసే రోజువారీ పనుల వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది సప్రెస్ చేయబడుతుంది అది దేనివల్ల ఏది సప్రెస్ చేస్తుంది గ్రోత్ హార్మోన్ ని అంటే ఇన్సులిన్ అనమాట ఇన్సులిన్ అందరికి తెలుసు కదా డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ అనమాట చాలా మందికి ఇన్సులిన్ అనగానే ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయ్యేది ఏంటి చదువు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కి అయితే డయాబెటీస్ తో ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఇన్సులిన్ గురించి అయితే తెలుస్తుంది ఇన్సులిన్ ఏంటి అని అంటే మన బాడీలో తీసుకునే ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ అయినా కానీ ఫస్ట్ మన ఇన్సులిన్ అనేది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది హెల్తీ అవనివ్వండి అన్హెల్దీ అవనివ్వండి మనం ఫ్రూటే తీసుకుందాం మనం ఒక బనానా తిన్నాం అనుకోండి ఇన్సులిన్ అలా వచ్చి దానిలో దానికి కావాల్సిన అంటే మన బాడీలోంచి ఇలా వచ్చేసి దానికి కావాల్సినవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయ్యేది ఇన్సులిన్ అనమాట ఈ ఇన్సులిన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ లో మనం గాని ఇన్సులిన్ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మన సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సెల్స్ అనేది అమ్మో ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చేస్తుంది దీన్ని మనం తట్టుకోలేము బ్లాక్ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఆపేస్తుంది అనమాట ఆ ఇన్సులిన్ మొత్తాన్ని సో ఏమవుతుంది ఆ ఇన్సులిన్ నార్మల్ గా పాన్క్రియాస్ కి రీచ్ అయితే అప్పుడు మన బాడీలోకి దాని ఛానలింగ్ దాని ప్రొసీజర్ అంతా అది చేసుకుంటుంది పాన్క్రియాస్ దానికి కావాల్సింది తీసుకుని బట్ ఇంత చూసేసరికి సెల్స్ భయమేసి నువ్వు ఆగిపో నువ్వు వద్దు నాకు ఇంత ఇన్సులిన్ అవసరం లేదు నాకు అని చెప్పేసి సెల్ బ్లాక్ చేసేస్తుంది తీసుకోకుండా అలా బ్లాక్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెవుల్లో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మనం మాట్లాడుకునేది మనకి రీసౌండ్ వినిపిస్తుంది అవునా ఆ రీసౌండ్ వినిపించడం వల్ల బయట వాళ్ళు చెప్పేది మన వరకు రీచ్ అవ్వకుండా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడక్కడ ఎక్కువ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అలాగే ఈ ఇన్సులిన్ కూడా పాన్క్రియాస్ వరకు రీచ్ అవ్వకుండా ఏమవుతుందంటే సరే ఈ సెల్ నన్ను వద్దంటుంది నాకు ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి బాడీలో అక్కడ ఒక చోట ఇక్కడ ఒక చోట అలా వెళ్ళిపోయి ఆ ఫ్యాట్ అంతా కంప్లీట్ గా అలా బాడీలో స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట మన ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ ప
ఇన్సులిన్ దాని పని అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ కి పర్టికులర్ ఫుడ్ తినాలి అనే లేదు ఎలాంటి ఫుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ కానీ అన్హెల్దీ ఫుడ్ కానీ ఎలాంటి ఫుడ్ మనం తీసుకున్నా ఇన్సులిన్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా స్ట్రైక్ అవుతుంది అనమాట సో దీనికి ఏంటి మరి ఏం చేయాలి అని మీరు అనుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఇన్సులిన్ ప్యాన్క్రియాస్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక అది పంపించాల్సిన చోటికి పంపిస్తుంది బాడీలో ఛానలింగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుంది బట్ ఎప్పుడైతే ప్యాన్క్రియాస్ కి ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అందలేదో అప్పుడు ఏమవుతుంది షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి బాడీలో డ్రాప్ అవుతాయి బికాస్ రీచ్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్ కి మనం తీసుకున్నాం షుగర్ బట్ రీచ్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్ కి అది రీచ్ అవ్వలేదు అది ఎక్కడో బాడీలో అక్కడ ఇక్కడ పడిపోయి కొవ్వులాగా పేరుకుపోతుంది అనమాట సో ప్యాన్క్రియాస్ కి రీచ్ అవ్వకపోవటం వల్ల డిఫైన్డ్ ప్లేస్ కి అది వెళ్ళదు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే షుగర్ లెవెల్స్ అనేది లో లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ లేదా లో ఇన్సులిన్ రేట్ అనేది మన బాడీలో చూపిస్తుంది సో దీని వల్ల ఏమై ఏమైతుందంటే ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ అని చూపిస్తారు ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా థర్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా గానీ డయాబెటిక్స్ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీ చేయించుకుంటున్నారు కదా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు అలా చేయించుకున్నప్పుడు చాలా మందికి డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు మీ మీరు ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు సో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్తున్నారు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం షుగర్స్ అన్ని ఆపేసేసి ఇట్లా చేస్తాం అలా చెయ్యొచ్చు అలా చేయటం వల్ల మనకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ మీకు డెఫినెట్లీ అయితే ఉండదు బికాజ్ మీ ప్రీ ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ నుంచి అప్పటికప్పుడు అయితే రిలీఫ్ వస్తుంది కానీ మీకు లైఫ్ లాంగ్ రిలీఫ్ అనేది అక్కడ ఉండదు అనమాట సో అలా లైఫ్ లాంగ్ రిలీఫ్ మనకి రావాలి డయాబెటీస్ రాకూడదు అండ్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ మనకు కావాలి అని మీరు అనుకుంటే గనక మనకున్న ఒకే ఒక్క సొల్యూషన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇది సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ అండి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను మీకు గ్యాదర్ చేసి నెక్స్ట్ ఎప్పుడన్నా వీడియోలో అయితే చెప్తాను బట్ సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ అని ఫ్యాక్ట్ అనేది అండ్ అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా మనం ఉండేది ఫైవ్ మీల్స్ తీసుకుంటాం మనం అంతే కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత స్నాక్స్ తర్వాత లంచ్ తర్వాత మళ్ళీ స్నాక్స్ తర్వాత మళ్ళీ డిన్నర్ ఇలా ఇలా ఇది ఇది ఫాలో అవ్వకుండా కంటిన్యూస్ గా ఏదో ఒకటి తినేవాళ్ళు నా అలాగా నేను తింటాను అలాగా సారీ నేను బాగా తింటాను అలాగా అంటే డైటింగ్ లో లేనప్పుడు తింటాను ఇప్పటికీ తింటాను డైటింగ్ లో లేనప్పుడు డైటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతాను ఇప్పుడు డైటింగ్ లో నేను తింటూనే ఉన్నాను సో ఇలా నాలాగా జంక్స్ కానీ ఏ ఫుడ్ అయినా కానీ మేబీ ఇట్స్ హెల్దీ ఆర్ జంక్ ఏ ఫుడ్ అయినా కానీ ఎక్కువ ఇంటర్వెల్స్ లో మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి తిప్పలు అనేవి తప్పవు డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను తిప్పలు అనేవి తప్పవు అనమాట అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ కి సో ఏం చెయ్యాలి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లోకి ఎలా రావాలి అండ్ నేను సన్నగానే ఉన్నాను నాకు డైటింగ్ అవసరం లేదు అన్నప్పుడు మీరు హెల్దీగా ఉండటం కోసం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయండి బరువు తగ్గటం కోసం కాదు సో హెల్దీగా ఉండటానికి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఎలా చెయ్యాలి అని అంటే మీకు నేను ఇంకా సన్నబడిపోతానేమో అలా చేస్తా అనే భయం అయితే వద్దండి సన్న పడరు మీ కొవ్వు ఏమన్నా ఉంటే కరిగిపోతుంది బాడీలో కొవ్వు కరగటం వల్ల ఏమవుతుందండి చాలా మందిని మనం చూస్తున్నాము సన్నగా ఉంటారు కానీ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది ఎందువల్ల కొవ్వు ఉండటం వల్ల మనం సన్నగానే కనిపిస్తాం కానీ బాడీలో కొవ్వు అయితే అలానే ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల కొవ్వు అనేది కరిగిపోతుంది గ్రోత్ హార్మోన్ కొవ్వును తీసేస్తుంది అనమాట సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మనం ఫైవ్ మీల్స్ లో ఉంటున్నాం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్నాక్స్ లంచ్ స్నాక్స్ అండ్ డిన్నర్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మాక్సిమం మెంబర్స్ ఇట్లా తింటారు సో ఇలా కాకుండా మనం ఏం చేద్దామంటే మధ్యలో స్నాక్స్ అనే పాట ఉంది కదా దాన్ని ఎత్తేద్దాం సో ఇప్పుడు మిగిలింది బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఇలా త్రీ మీల్స్ తీసుకోండి హెల్దీగా ఉండటం కోసం అండ్ ఫ్యాట్ ని తీసేయటం కోసం చెప్తున్నా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ స్నాక్స్ స్నాకింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆపేసేయండి డయాబెటీస్ కూడా డెఫినెట్లీ దీని నుంచి కంట్రోల్ లోకి అయితే వస్తుందండి అండ్ మీరు ఇన్సులిన్ పై నుంచి అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ చేసుకోకుండానే మీ డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది దీంతో సో మీరు ట్రై చేసి చూడండి అండ్ అంటే నేను డాక్టర్ సజెషన్ తీసుకోమని చెప్తాను బికాస్ నేను డాక్టర్ ని కాదు ఫిజిషియన్ ని కాదు సో నేనైతే డాక్టర్ సజెషన్ తీసుకోమని చెప్తాను బట్ ఇది సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ అండ్ కాబట్టి నేను మీకు ఇలా గ్యారంటీగా చెప్తున్నా అనమాట ఇలా చేయటం వల్ల డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది అండ్ కాన్స్టిపేషన
చూడండి ఈ స్నాకింగ్ తీస్తాం కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేద్దాం అంటే సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ నార్మల్ గా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ అనగానే మార్నింగ్ ఎయిట్ కి స్టార్ట్ చేస్తాము మళ్ళీ నైట్ ఎయిట్ కి ఎండ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది సో ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇంటర్వెల్ లో మనకి ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉండదు అనమాట ఏది వెయిట్ తగ్గటానికి నేను చెప్పేది హెల్తీ హెల్తీగా ఉండటానికి కాదు సో మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ లోకి తీసుకోదాం సో సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ మెయింటైన్ చేయండి ఎయిట్ అవర్స్ లో మీరు త్రీ మీల్స్ తీసుకోండి సో ఎయిట్ అవర్స్ లో లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ మూడు కంప్లీట్ చేసుకోండి ఎయిట్ అవర్స్ లోనే అంటే మీరు మార్నింగ్ ఎయిట్ కి స్టార్ట్ చేసి చేశారనుకోండి నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ కి డిన్నర్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి అనమాట లేదా నైన్ కి స్టార్ట్ చేసి ఫైవ్ కి డిన్నర్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఇలా చేసుకుంటే మనకి త్రీ మీల్స్ మన బాడీలోకి వెళ్తాయి అండ్ మన డైట్ లో ఉంటాము సో మన వెయిట్ అనేది తగ్గుతుంది అది ఎలా అంటే నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మన బాడీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తీసుకుంటుంది మనం తిన్న ఫుడ్ ని అరాయించుకోవటానికి సో అంటే అరిగించుకోవటానికి అండ్ దాని నుంచి వచ్చే న్యూట్రియన్స్ బాడీలో కావాల్సిన పార్ట్స్ కి సప్లై చేయడానికి మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుతుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత మన బాడీ వేరే ఫుడ్ అంటే నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అది అందనప్పుడు మన బాడీలో ఉండే ఫ్యాట్ ని అది తింటూ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇస్ ఎయిట్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ కాదు సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్ట్ లో ఉంటాం కాబట్టి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ ఫోర్ అవర్స్ అనేవి మనకి బాడీలో ఫ్యాట్ ని కన్స్యూమ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ దాని వల్ల మనం వెయిట్ తగ్గుతాం అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ తర్వాత ఇది మీ బాడీ అడాప్ట్ చేసేసుకుంది వెయిట్ స్ట్రక్ అయింది లేదా ఇంకా నాకు ఇది చెయ్యాలని లేదు అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడి నుంచి ఏది ఇంకా బరువు తగ్గాలి అనుకుంటే మీ బరువు తగ్గుతుంది మీకు సరిపోతుంది అనుకుంటే ఇదే మెయింటైన్ చేసుకోండి ఏది సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ లో త్రీ మీల్స్ సారీ లేదు నేను ఇంకా బరువు తగ్గాలి అని మీరు అనుకుంటే ట్వంటీ ఇస్ టు ఫోర్ కి రండి ట్వంటీ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ మీరు తింటారు ట్వెల్వ్ నుంచి ఫోర్ వరకు తినండి లేదా వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు దానిలో టూ మీల్స్ తినండి అంటే ట్వెల్వ్ కి ఒకసారి మళ్ళీ ఫోర్ కి ఒకసారి లేదా వన్ కి ఒకసారి మళ్ళీ ఫైవ్ కి ఒకసారి టూ మీల్స్ తింటాం మధ్యలో స్నాక్స్ ఏమి తీసుకోము సో ఇట్లా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంకా బాడీ అంటే మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ నుంచి ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎయిట్ అవర్స్ అనేది మన బాడీ ఫ్యాట్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ వెయిట్ తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటది అండ్ ఇది అయితే దీనిలో ఎక్కువ వెయిట్ తగ్గుతాం కదా మేము డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ టు ఫోర్ చేస్తామంటే కుదరదండి మన బాడీ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవాలి నేను నా ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాను బాడీకి అడాప్ట్ చేసుకునే టైం ఇచ్చినప్పుడే మనకి కళ్ళు తిరగ తిరగటం కానీ లేదా నీరసం రావటం కానీ ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకుండా ఉంటాయి మీకు హెడేక్ గా ఉంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి నీరసంగా ఉంది అంటే కనుక మీరు బాడీకి అడాప్ట్ చేసుకునే టైం ఇవ్వట్లేదు అని అర్థం ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో మీరైతే ఇలా పాటించి చూడండి అండ్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అంటే ఫైవ్ మీల్స్ టు త్రీ మీల్స్ త్రీ మీల్స్ టు సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ ఇస్ టు ఫోర్ ఈ ట్రాన్సిషన్స్ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ గ్యాప్ తీసుకుని మీరు బాడీని అడాప్ట్ అవనివ్వండి అడాప్ట్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ స్టేజ్ అనేది మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఈ రోజు మన వీడియో వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే సో మరిన్ని మంచి వీడియోస్ మీ ముందు మళ్ళీ వచ్చేస్తాను అంటే దాన్ని సిస్త్రిపుర సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి నేను రిప్లై ఇస్తాను